നമസ്കാരം നമുക്ക് സോളാർ പവർ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കുറവ് വരുത്താൻ പറ്റുമോ ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് രഞ്ജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ സോളാർ പാനൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പോലെ എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവാണ് ഇത് എത്ര ആണ് ഇതൊരു ചിലവാണ് ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ട് കാരണം സോളാർ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവിയിലെ ഒരു നല്ല ഒരു എനർജി സോഴ്സ് ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും നേരത്തെ മുതലേ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് ആവുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ റൂഫിൻ്റെ മേളിൽ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആണോ എന്നറിയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് രഞ്ജിത്തിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് രഞ്ജിത്ത് എത്ര വർഷം ഇവിടെ വന്നിട്ട് പത്ത് വർഷം പത്ത് വർഷം പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞു നാട്ടിലെവിടെയാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി ചങ്ങനാശ്ശേരി അപ്പം രഞ്ജിത്ത് ഇന്ന് ഇവിടെ വീട്ടിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ മറ്റൊരു സുഹൃത്താണ് ആ സുഹൃത്തിൻ്റെ പേര് ഡോൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു മലയാളിയുടെ വീട്ടിൽ മറ്റൊരു മലയാളി സോളാർ പാനൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങളെ കൂടെ കാണിക്കാം എന്ന് കരുതി ഇവർ രാവിലെ വന്ന് പണി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സോളാർ പാനൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനുള്ള പണി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ റൂഫിന് മുകളിൽ കയറി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് കാണാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡോണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരികയും ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കയറി നിന്നാൽ ഈ ഈ ഏരിയയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വീടുകൾ മൊത്തം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പുറത്തൊക്കെ കുറേ വീടുകളൊക്കെ ഓൾറെഡി സോളാർ പാനൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജുകളായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ആ സ്റ്റേജുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡോണിനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പണിയുടെ പല പ്രോസസ്സുകൾ നമുക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് സോളാർ വെക്കണമെന്നുള്ള എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ കുറേ കൺസേൺ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് എത്ര ചിലവാകും എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കൺസേൺ ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ലാഭം ഉണ്ടാകുമോ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുമാണ് ഇവർ റൂഫിന് മേളിൽ കയറി ചെല്ലുന്നത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലീക്കേജോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളോ വല്ലതും ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ കുറേ കൺസേൺ ഉണ്ട് എന്നെപ്പോലെ ഇത് കേൾക്കുന്ന പലർക്കും ആ കൺസേണുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു സോളാർ വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനോജിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇലക്ട്രിക് ബിൽ എത്ര നോക്കി അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു പ്രപ്പോസൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ സേവിങ്സ് എല്ലാം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യും പിന്നെ അതിൻ്റെ പെർമിറ്റ് എടുക്കും ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം വരുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ എത്രയാണ് എന്ന് നോക്കും പിന്നെ വീടിൻ്റെ സൈസ് ആണോ ഏരിയ എത്ര ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും അല്ലേ വീടിൻ്റെ സൈസിനേക്കാൾ ഉപരി നമുക്ക് ഒരു വീട്ടിൻ്റെ എത്ര ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അതിനെ ഓപ്സെറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര പാനല് വേണം നോക്കും അതും പല വീടിനും പല ഡയറക്ഷൻ ആണ് അനുബന്ധിച്ചാണ് നമുക്കൊരു എത്ര കോസ്റ്റ് എത്ര ആകും എന്നുള്ള ഇത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആ അങ്ങനെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്തു നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആണോ അല്ല അതിൻ്റെ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ സൈറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യും ഓക്കെ റൂഫ് നല്ലതാണോ നോക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ പാനൽ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യും അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഡിസൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും പെർമിറ്റ് എടുക്കും അങ്ങനെയാണ് പെർമിറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരു കൺസേൺ ആണ് നമ്മൾ ഇത് വെക്കുന്നുണ്ട് റൂഫിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ റൂഫിന് ഒരു കുഴപ്പം വരുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ അതിന് വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധനമാണ് റൂഫിൻ്റെ സിംഗിൾസിനിടയിൽ വെക്കുന്നത് ഇതല്ലേ ഇത് ഫ്ലാഷിംഗ് എന്ന് പറയും ആ ഇതാണ് സിംഗിൾസിനിടയിൽ വെക്കുക അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ സീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് മേളിൽ നമ്മൾ റാക്ക് വെക്കും റാക്കിൻ്റെ മേളിലാണ് പാൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ആ സിം
ഡോണി ആരാണ് ഒന്ന് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഹൗ ലോങ് യു ബി ഇൻ ദിസ് ബിസിനസ് ലൈക്ക് Uh, like yeah, so I personally installed two, uh, solar on my house in 2005 uh-huh. and then I upgraded my own system all by myself in 2018 uh-huh. and now I'm net zero so after that I wanted to help others and okay. uh, then I joined up with this company and so that's my history with solar. Oh okay, okay. That's good. So what do you think is the future of the solar energy? Oh, so it's, it's how, how you visualize <laughs> like I in a few years? I would say that uh, solar with the battery technology is going to be the wave of major power sources in the future. In the future, right? Okay. Yeah, I mean, it's yeah. free energy. It's, it's cheaper than installing a power plant. Mm. Mm. It, there's, there's no downside to it. You just install it and it just makes free energy for you. Yeah, yeah, yeah. ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അതുപോലെ എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഈ സോളാർ ഇപ്പം ന്യൂയോർക്കിലുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓഫ് ഗ്രിഡ് ഉണ്ട് ഗ്രിഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തോ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഓഫ് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒന്ന് ബാറ്ററിയിലോട്ടാണ് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അല്ല അല്ല അങ്ങനല്ല അങ്ങനല്ല നമുക്ക് രണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാം ഗ്രിഡ് ആണ് ഗ്രിഡ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നേരെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂട്ടിലിറ്റി കമ്പനി പോയി സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ബാറ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും സ്റ്റിൽ ഇത് ഗ്രിഡിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഗ്രിഡ് ആണ് അപ്പം ലൈൻ കമ്പിയിലോട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് കറണ്ട് അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മാസത്തെ യൂസേജ് എത്രയാണ് എന്ന് നോക്കി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കണക്ക് നോക്കി ബാക്കിയുടെ പൈസ നമ്മൾ അടച്ചാൽ മതി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ സോളാർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സസ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ യൂട്ടിലിറ്റി കമ്പനി പോയി സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിപ്പോൾ ഈ സമ്മർ സീസണിൽ ഇത് ഓവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പൈസ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവിടെ പോയി സ്റ്റോർ ആയി കിടക്കുക ഓക്കെ നൈറ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ കിടക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പം തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എക്സ്ട്രാ പൈസ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തെല്ലാം നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് നൂറ് ശതമാനത്തിനേക്കാളും കൂടുതലുള്ള പാനലുകൾ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പാനലുകൾ വെച്ചാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഷോർട്ടേജ് വരാനുള്ള സാധ്യത വരുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പം രഞ്ജിത്തിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് രഞ്ജിത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് സോളാർ പാനൽ വെക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ വന്നത് കറണ്ട് ബില്ലൊക്കെ എത്ര വരുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കറണ്ട് ബില്ല് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആവറേജ് വരുന്നത് ഒരു മാസം ഇരുന്നൂറ് ഡോളർ അല്ലേ അതെ ഓക്കെ അപ്പം നാട്ടിലാകുമ്പോൾ ഈര ഏഴ് പതിനാല് ഒരു പത്ത് പതിനായിരം ഓ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അത്രയായിരുന്നു വരുന്നത് ഇത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തേർട്ടീൻ ഡോളർ ആവും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർട്ടീൻ ഡോളർ ആവും ഓക്കെ അപ്പം അത്രയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വെച്ച് കഴിയുന്ന ഉടനെ തന്നെ വരാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് എല്ലായിടത്തും ഒരു ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണോ അതോ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള പാനലുകളുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ചേഞ്ച് ആകുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ വാസ്തവം ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ പാനലാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പാനൽ ചില പാനലുകൾക്ക് പത്ത് വർഷം വാറണ്ടി ഉള്ളൂ ചിലത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഉള്ളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചിലതിന് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ലേബർ വാറണ്ടി ഇല്ല ചിലത് ഹൈ എഫിഷ്യൻ പാനലുണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള പാനലുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് അതായത് ഡി സി ഇലക്ട്രിസിറ്റി എ സി ആണക്കുന്ന ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്ന എല്ലാം മൈക്രോ ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ആണ് ഓരോ പാനലിനും ഓരോ ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ട് അതെന്താ മൈക്രോ ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇൻവേർട്ടർ ആണ് ഓപ്റ്റിമൈസറും അതായത് മൈക്രോ ഇൻവേർട്ടർ അതായത് എല്ലാ പാനലും കൂടെ വന്ന് വൺ ഒരു ഇൻവേർട്ടറിലോട്ട് വരുന്നതാണ് ഓപ്റ്റിമൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓരോ പാനലുകൾക്കുള്ളതാണ് മൈക്രോ ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ മൈക്രോ ഇൻവേർട്ടർ ആണ് മൈക്രോ ഇൻവേർട്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻവേർട്ടർ എവിടെ വെക്കുന്നത് സാധാരണ ഓരോ പാനൽ അടിയിലാണ് വെക്കുന്നത് അടിയിലാണ് ഇൻവേർട്ടർ വെക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുപത്താറ് പാനലാണ് വെക്കുന്നത് ഇരുപത്താറ് പാനലും ഇരുപത്താറ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് മറ്റേ ഇൻവേർട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഓരോ ഒറ്റ ബോക്സ് ഉള്ളൂ ആ ഒരു
അവര് നമ്മുടെ സോളാറിൽ നിന്ന് വരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പാനൽ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ പാനൽ വെക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മെയിൻ പാനലിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രേക്കർ ഒക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ മെയിൻ സ്വിച്ച് അവിടെ അതായത് ഡയറക്റ്റ് മെയിൻ പാനലിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ സോളാറിന്റെ ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് ഡിവൈസ് ഉണ്ട് അതായത് എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ആയി അതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ആപ്പെ കാണാൻ പറ്റും മോണിറ്ററിംഗ് ഡിവൈസ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഈ നമ്മുടെ വീടിന്റെ മെയിൻ സ്വിച്ചിന്റെ അടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല നമ്മുടെ മീറ്ററിന്റെ അടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത് മീറ്ററിന്റെ അടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൊബൈലിനകത്ത് കാണാം മൊബൈലിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പം എത്ര നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നും എത്ര നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്നും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മൊബൈലിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് ഡോണെ ഞാൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ ഇപ്പം ഡോൺ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ഡോണിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റും ഇൻസ്റ്റോളേഷനും എല്ലാം കൂടെ എത്ര നാൾ സമയമെടുക്കും അതായത് ആവറേജ് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മാസം വരെ എടുക്കും രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മാക്സിമം സമയം എടുക്കുന്നത് പെർമിറ്റ് കിട്ടാണ് ചില ടൗണുകളിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അവിടെ കുറെ കൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നടക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇത് ഇവിടെ ഒത്തിരി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സോളാർ എനർജി അപ്പം ഏത് തരത്തിലാണോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടുകളാണോ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ടാക്സ് റിബേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഇരുപത്താറ് ശതമാനം വരെ റിബേറ്റ് വരും ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻറ് ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് അയ്യായിരം ഡോളർ വരെ തരും എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ഇത് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ അല്ലേ അയ്യായിരം ഡോളർ വരെ തരും ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എക്സ്പെൻസ് പിന്നെ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ കൂടെ കിട്ടും ഓ അത്രയുണ്ട് അത്രയുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു തവണ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെന്തെങ്കിലും ചിലവുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ ഇതിന് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിത്ത് ലേബർ വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഇത് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരില്ല ഇതിങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം എക്സസ് വരുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോകും അത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് എത്ര ശതമാനം ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓ അമ്പത് ശതമാനം അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ഗവൺമെൻറ് ഡിസ്കൗണ്ടുകളും സബ്സിഡികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് കൊള്ളാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ലാഭമല്ല ലോങ് ടേമിലാണ് ഇതിൻ്റെ ലാഭം കിട്ടുന്നതെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര വർഷം കൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ലാഭം വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സോളാർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇലക്ട്രിക് ബിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നൂറ്റമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ഉള്ളത് പതിമൂന്ന് ഡോളറായിട്ട് കുറയും റൈറ്റ് അവേ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് അവിടെ കുറഞ്ഞു അവിടെ കുറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചോ ആറോ വർഷം ഇലക്ട്രിക് ബില്ല് കൊടുക്കുന്ന പൈസയേ ഉള്ളൂ ആറ് വർഷം ടു ഏഴ് വർഷം ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ പാനല് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമുണ്ടോ ഇവിടെ വെക്കുന്ന സോളാർ പാനലുകൾ അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പാനലുകളും കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇൻവേർട്ടറും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓഫ് ഗ്രിഡ് അത് ഇല്ല പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഓഫ് ഗ്രിഡ് ഉണ്ട് ഓഫ് ഗ്രിഡ് മീൻസ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ബാറ്ററി വീട്ടിൽ തന്നെ അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഉള്ള സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ രണ്ട് ടൈപ്പും ഉണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അതായത് സോളാർ എനർജി വന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററിൽ സ്റ്റോർ ആകും അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ഇത് ലൈൻ കമ്പിയിലോട്ട് പോയി അങ്ങ് ആ രീതിയിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലവാക്കിയ ഈ പൈസ ഏകദേശം ഒരു എത്ര വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും ഓ സിക്സ് ടു സെവൻ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് ആ പൈസ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും പക്ഷേ ഇത് കഴിഞ്ഞും മ